பார்வதி மனசுலையும் உன் மேல லவ் இருக்குது அது பொம்மை விஷயத்துல அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதனால நீ எதை பத்தியும் யார பத்தியும் யோசிக்காம தயங்காம பார்வதி லவ்வ சொல்ற பாரதி 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 பரதி பரதி பெரியா நீங்களா ஜுரம் பெரியா குளிருது உடம்பெல்லாம் ரொம்ப நடுங்குது உ அப்பாவும் தம்பி அங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே பெரிய பாளைய கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க பெரியா காலையில தான் வருவாங்க உனக்குதான் உடம்பு சரியில்லல அப்புறம் எதுக்கு இப்ப எந்திரிச்ச சரி மாத்திரை ஏதாவது போட்டியா இல்ல பெரியா அப்பாவும் கணேசனும் வேற கோவிலுக்கு போயிட்டாங்களா மாத்திரை வாங்கிட்டு வரதுக்கு ஆள் இல்ல என்ன பார்வதி எனக்கு ஒரு போன் பண்ணிருக்கலாம்ல நான் வீட்டுல தானே இருக்கேன் சரி நீ வா ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணா பெரியா கஷாயம் வச்சு குடிச்சா சரியாயிடும் பாட்டி மாதிரி பேசாத பார்வதி வா ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் இல்ல இல்ல பெரியா அது வந்து வேணா பெரிய நீங்க வேணா மாத்திர வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்க பெரியா அது போதும் குளிர் ஜோரத்துல இப்படி நடுங்கிட்டு இருக்க மாத்திர எப்படி கேக்கும் நீ முதல்ல கிளம்பு போய் டாக்டர் பாத்துட்டு வந்துடலாம் இல்ல பெரியா அது வந்து நான் சொன்ன நீ கேப்பியா மாட்டியா கேப்பம் பெரியா வாங்க போலாம் என்ன பார்வதி நடக்க முடியலையா என் கை பிடிச்சுக்க என்ன யோசிக்கிற என் கை பிடிச்சு நடந்து வா ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஆதி வாங்க உட்காருங்க கொண்டு <laughs> கொஞ்சம் திரும்புங்க நூத்தி ரெண்டு டிகிரி ஜுரம் இருக்குமா ஊசி போட்ட சரியாயிடும் ஊசியா ஊசி எல்லாம் வேணும் டாக்டர் நீங்க எவ்வளவு மாத்திரை வேணாலும் கொடுங்க நான் சாப்பிடுறேன் ஹை ஃபீவர் இருக்குமா மாத்திரைக்கு கேட்காது இன்ஜெக்ஷன் போட்டாதான் சீக்கிரம் குணமாகும் எனக்கு ஊசி வேணா பெரியா ஊசி போட்டுக்கிறதுனா சீக்கிரமா சரியாகும் பயப்படாம போட்டுக்கோ வேணா பெரியா ரொம்ப வலிக்கும் பெரியா என்ன பொண்ணுமா நீ இப்ப எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க கூட பயப்படாம சிரிச்சுக்கிட்டே இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிட்டு போறாங்க நீ என்னடா இதுக்கு இப்படி பயப்படுறிய
வந்து உட்காருமா போய் உட்காரு உட்காரு பார்வதி பார்வதி உனக்கு பயமா இருந்துச்சுன்னா இந்த சைட் திரும்பிக்கோ கொஞ்சம் கைய காட்டுமா இன்ஜெக்ஷன் போடணும் பயப்படாத வலிக்காது ஊசி போட்டாச்சு இங்க பாருமா இன்னைக்கு மட்டும் பிரெட்டு இல்லைன்னா கஞ்சி மட்டும் தான் சாப்பிடணும் ஓகே சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு இந்த மாத்திரை எல்லாம் போட்டுக்கணும் ஆதி நாளைக்கும் காய்ச்சல் இருந்தா கூட்டிக்கிட்டு வரணும் சரிங்க டாக்டர் ஓகே பா பார்வதி ரொம்ப தேங்க்ஸ் பெரியையா எதுக்கு பார்வதி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லி என்ன அண்ணியப்படுத்தாத நான் ஒன்னும் மூணாவது மனுஷன் இல்ல உன் பெரியையா நீ உடம்பு சரியில்லாம தனியா கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது என்னால இப்படி பார்த்து சும்மா இருக்க முடியும் உனக்கு என்னால தயங்க முடியாது நீ கொஞ்ச நேரம் படுத்து ரெஸ்ட் எடு நான் உனக்கு சாப்பிடறதுக்கு கஞ்சியும் மாத்திரை போடுறதுக்கு சுடு தண்ணியும் ரெடி பண்றேன் பெரியா நீங்க கஞ்சி வைக்க போறீங்களா உங்களுக்கு எதுக்கு பெரிய சிரமம் இதுல எனக்கு எந்த சிரமமும் இல்ல பார்வதி இத்தனை நாள் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் நீ செஞ்சு கொடுத்தல இப்போ உனக்கு தேவையானத நான் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு இல்ல பெரியா என்ன எனக்கு கஞ்சி வைக்க தெரியுமான்னு யோசிக்கிறேன் பாத்தல உள்ளங்கையில உலகமே இருக்கு நெட்ல போனா சுடு தண்ணி வைக்கிறதுல இருந்து பாம்பு தயாரிக்கிறது வரைக்கும் படம் போட்டு விளக்கிடுவாங்க அதனால நீ அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாம ரெஸ்ட் எடு நான் பாத்துக்கிறேன் கிச்சன் இந்த பக்கம் தானே ஆமா பெரிய சரி நீ ரெஸ்ட் எடு
பருதி பருதி கஞ்சியும் சுடு தண்ணியும் ரெடி முதல்ல இந்த கஞ்சியும் சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் மாத்திரை போட்டு தண்ணி குடிச்சிரு உங்க கைப்பட்டது நல்லா இல்லாம போகுமா பெரியா போதும் பெரியா இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடு வாந்தி வர மாதிரி இருக்கு சரி அப்ப வேண்டாம் நல்லா தூங்கு கல்ல சரியாயிடும் சரி நீ படு தூங்கு பார்வதி நேத்து நாங்க கோயிலுக்கு கிளம்பும் போது உனக்கு லேசா காய்ச்சல் இருந்துச்சு இப்ப எப்படிமா இருக்கு அதெல்லாம் சரியாயிடுச்சுப்பா கைய தொட்டு பாருங்க நம்ம வரும்போது உங்க அக்காக்கு லேசா காய்ச்சல் இருந்துச்சுடா கணேசா இப்ப எப்படி இருக்கோ என்னவோன்னு அப்பா கோயில்ல புலம்பிட்டே இருந்தாருக்கா பாதி ராத்திரியில ஜுரம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா நீ ஒத்தையில என்ன பண்ணுவ சுடுதனி வச்சு குடுக்கறதுக்கு கூட ஆள் கிடையாது ஆஹ் 
அதான் சாமி கிட்ட என் பொண்ணுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு நீதான் நல்லபடியா பாத்துக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் என் வேண்டுதல் வீண் போகலாமா கடவுள் உன்ன குணமாக்கிட்டாரு கடவுள் மாதிரி பெரிய வந்து என்ன பாத்துக்கிட்டா இருப்பா அவர் மட்டும் வரலன்னா நான் ராத்திரி ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்பேன் இவ்வளவு சீக்கிரம் உடம்பும் குணமா இருக்காதுப்பா ஆனா ராத்திரி பெரிய வந்து என் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போனது எனக்கு கஞ்சி வச்சு கொடுத்தது நான் எடுத்த வாந்திய கையில புடிச்சது இதெல்லாம் உங்க கிட்ட சொன்னா நீங்க என்ன நினைப்பீங்களோ அக்கா என்னக்கா என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க அது வந்து நான் காலையில லேட்டா எந்திரிச்சேன் அதனால இன்னும் டிஃபன் பண்ணல உனக்கு வேற ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சா அதான் என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க கோயில இருந்து வெளியே வந்ததும் இவ பசிக்குதுன்னு சொன்னான் அதனால நாங்க கடையிலேயே டிஃபன் சாப்பிட்டு வந்துட்டோமா டிஃபன் எல்லாம் எதுவும் வேண்டாமா ஆமாக்கா டிஃபன் எல்லாம் எதுவும் வேணாம் சரி அப்ப நீ ஸ்கூல்ல கிளம்பு நான் வேலை கிளம்புறேன் சரிக்கா சரிமா நீ கிளம்பு நான் யூனிஃபார்ம் மாத்திட்டு வந்துடுறேன் சரிங்கம்மா பெரிய தம்பிக்கு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லையா என்னாச்சுக்கா தெரியல பார்வதி டாக்டர் வேற வந்திருக்காரு எல்லாரும் மேலதான் இருக்காங்க சொன்னது காதல வேலை சுத்தனை கொண்டு வாமா என்னாச்சு பார்வதி சுடுத்தண்ணி எடுத்துட்டு வர எதுக்கும் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துடலாமா டாக்டர் ஆமா டாக்டர் இப்பதான் புதுசு புதுசா ஃபீவர் வந்து பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துடலாம் நாட் நெசசரி இந்த இன்ஜெக்ஷன்ல கொஞ்ச நேரத்துல ஃபீவர் சரியாயிடும் அப்படி இல்லைன்னா மேடம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துடலாம் ஓகே டாக்டர் இந்த மாத்திரையை ரெண்டு நாள் கண்டினியூ பண்ணுங்க மா நான் போய் டேப்லெட் வாங்கிட்டு வரேன் ஓகே டாக்டர் ஆதிக்கு டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா காய்ச்சல் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால 
இப்போதைக்கு கஞ்சி அல்லது பிரெட் கொடுங்க நைட்டு மட்டும் இட்லி கொடுங்க ஓகே டாக்டர் அப்ப நான் கிளம்புறேன் தேங்க் யூ டாக்டர் ஆதி மா நீ நல்ல ரெஸ்டட் சரிமா பார்வதி அம்மா டாக்டர் சொன்னதை கேட்டல்ல கஞ்சி வச்சு கூட ஆதிக்கு சரியா சரிங்கம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் ரெஸ்டட் ஆதி ஓகேம்மா டேக் கேர் ஆதி